cuarta jornada de estos cursos de verano de la 33 tercera edición del curso de verano de la Universidad de Cádiz en San Roque, una cuarta jornada que viene marcada por el inicio de tres nuevos seminarios. El primero de ellos, género y derecho, el segundo, recomendaciones para una alimentación saludable implicación y su implicación como factor de riesgo y prevención frente a la enfermedad. Este es otro de los seminarios que se ha iniciado esta mañana y el tercero, historia y actualidad de la masonería en España. También le tenemos que recordar que en las instalaciones de la refinería Gibraltar San Roque se sigue desarrollando en su segunda jornada el seminario Mantenimiento Industrial en los tiempos de crisis. Nosotros vamos a conocer qué es lo que se está desarrollando en una nueva jornada de este curso de verano de la UCA San Roque aquí en el Palacio de los Gobernadores, pero también nos trasladaremos a las instalaciones de esa refinería Gibraltar San Roque. Buenos días a todos y bienvenidos a esta 33 edición de los cursos de verano. En nombre de mi compañera Dolores Marchena, de la Delegación de Cultura, que ya no puede estar presente, y en mi nombre, como Teniente de Alcalde, Concejal de Educación e Igualdad, os doy nuevamente la bienvenida. Os agradezco vuestra asistencia a estos cursos de verano y, sobre todo, mi deseo de que sea fructífero, de que salgamos más formados de todas estas posibilidades que nos da el Ayuntamiento de San Roque, de su Delegación de Cultura, de estos magníficos cursos de verano y además de más formados, mejor formados y seamos también mejores personas. Así que adelante, ánimo a la Delegación de Cultura y a este Ayuntamiento que siga apostando por estos cursos de verano. Muchísimas gracias a la UCA, al Departamento de Cultura y a todas las delegaciones que hacen posible que estas actividades de verano con este nivel sean, estén aquí y estén presentes y podamos disfrutarla todos los sanroqueños y todos los campos gibraltareños. Y con esto doy la palabra a Inmaculada Santiago, que os va a explicar cada uno de los seminarios que, que van a comenzar hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar presentarme. Yo soy la delegada del rector en el campus Bahía de Algeciras y como tal, pues en primer lugar daros la bienvenida en nombre del rector, en nombre de la vicerrectora de extensión, que es la responsable en definitiva de que todo esto se lleve a cabo, y bueno, pues bienvenida también en mi nombre a la Universidad de Cádiz, a estos cursos de verano y al ayuntamiento, ¿no? a esta ciudad, a esta bonita ciudad de San Roque. En primer lugar, yo quiero dar las gracias al ayuntamiento, a la Delegación de Cultura, por hacer posible que un año más, ya son 33 los años que se llevan... Eh, implantando o produciendo estos, estos cursos de verano, bueno, pues que hagan, ellos son los que hacen posible, eh, junto con todos esos patrocinadores, todas esas empresas y entidades colaboradoras, bueno, pues que un año más eh, tenga lugar estos cursos. Estos cursos que ya son un referente en la comarca, en la provincia y yo quisiera decir que también en toda Andalucía. Eh, lo que voy a, a comentar ahora es, bueno, qué seminarios son los que comienzan hoy, ¿vale? El otro día comenzaron cuatro seminarios, hoy comienzan eh, tres nuevos seminarios y, bueno, presentar un poco a, a los coordinadores de cada uno de esos seminarios porque ya cada uno de ellos presentará a su vez ese, ese curso. Decir que todos ellos son de un gran nivel académico por los ponentes que traen, por los temas a tratar y por los propios, el currículum de sus propios coordinadores. El primero de ellos, Historia y Actualidad de la Masonería en España, está coordinado por, tiene dos coordinadores, José Marchena Domínguez, que es profesor titular de Historia Contemporánea del Departamento de Historia Moderna Contemporánea de América del Arte de la Universidad de Cádiz. Es profesor en el Máster de Estudios Hispánicos de la UCA y su investigación se ha centrado fundamentalmente en la ideología y la política en la España del siglo XIX-XX, la cultura, el folclore andaluz contemporáneo y ha realizado estudios del vino en el marco de Jerez y otras comarcas andaluzas. Son varios los libros publicados con estas temáticas. En cuanto a Antonio Pérez Girón, creo que 
hay que, quiero decir, que lo conocen todos los sanroqueños, ya que no por ello es el cronista oficial de esta ciudad de San Roque, es escritor, es periodista, fue el pionero en la provincia de Cádiz en el estudio sobre la guerra civil y la recuperación de la memoria histórica. En este sentido ha publicado ocho libros abundando en la represión producida en San Roque y la comarca Campos Gibraltareña, entre los que figura San Roque, Guerra Civil y Represión, La Masonería en San Roque, Represión bajo el franquismo, o de la memoria de, María, de Marina Ortega Ruiz. Este curso eh, está patrocinado por la Gran Logia Simbólica Española. Otro de los cursos es recomendaciones para una alimentación saludable, su implicación como factor de riesgo y prevención frente a la enfermedad. Está coordinado, hay dos coordinadores, Amelia Rodríguez Martín, que es catedrática de Salud Pública de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia del Área de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Cádiz, directora del Máster Universitario en Dietética e Nutrición Humana, Pertenece al campo de excelencia agroalimentario y ha impartido y es experta en dietética y nutrición humana. José Pedro Novaldo Ruiz es profesor titular de Medicina Preventiva y Salud Pública, también del mismo área que Amelia Rodríguez Martín. El último de los seminarios que hoy comienza es Género y Derecho. El coordinador es Julio Vicente Gavidia Sánchez, es doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia y catedrático de Derecho Civil en la Universidad de Cádiz. Ha trabajado en diferentes líneas de investigación, entre las que se pueden destacar legislación civil matrimonial y uniones libres, el régimen económico del matrimonio, la protección de los consumidores y usuarios o derecho fundamental de los extranjeros en España. Ha participado en diferentes proyectos de investigación y de innovación docente y autor de diferentes libros. Bien, pues nada más. Simplemente desearos que vuestra estancia en estos cursos y en esta ciudad pues, os sea lo más agradable. Estoy convencido de que así lo será, tanto porque los sanroqueños acogerán como en vuestra casa y porque los técnicos, tanto de cultura por la parte del ayuntamiento como todos los técnicos y becarios que desde el área de extensión universitaria se encuentran aquí van a hacer que esto sea posible. Y nada más, muchas gracias y que no solo mmm, se hagáis rendimiento a estos cursos, sino que disfrutéis de ellos, disfrutéis aprendiendo, porque desde luego mmm, la oportunidad que se os brinda con estos coordinadores de esta talla y todos los ponentes que van a venir a estos cursos, merece la pena que eh, saquéis todo el fruto que podáis sacar de ellos. Así que muchas gracias y bienvenidos a estos cursos. Género y Derecho es uno de los seminarios que se inicia hoy junto a otros tres y al de mantenimiento industrial que se sigue desarrollando en las instalaciones de Cepsa en el campo de Gibraltar. Nosotros contamos en este set de Canal San Roque Televisión con el coordinador de ese seminario titulado Género y Derecho. Eh, Julio Vicente Gavidia, eh, bienvenido. Gracias, Gracias por atendernos. ¿Nos puede explicar un poco a grandes rasgos cuáles son los objetivos que se van a intentar transmitir en este seminario? Sí. Se trata de hacer una reflexión que sirva como balance de la década en la cual se han implementado mediante reformas legales y actuaciones prácticas en las empresas y en las administraciones públicas las ideas de género que han sido tan algunas han tenido un impacto tan grande como el matrimonio entre personas del mismo sexo, la adopción eh, conjunta por dos personas del mismo sexo, la protección penal en la violencia de género y los planes de igualdad en las administraciones públicas y en las empresas. Es decir, el balance de mereció la pena todo esto, se han alcanzado los objetivos, creo que es el momento de empezar a hacerlo. Y de cara al futuro, ¿cómo se puede analizar este tema de género y derecho? Pues lo primero es ver eh, cuál han sido, cuáles han sido los frutos que ha dado esa legislación. 
qué aplicación práctica ha tenido y qué valoración nos merece acerca de si se consiguieron los resultados y, sobre todo, si aquellos resultados hoy nos parecen todavía defendibles. Y entonces, en el futuro, yo creo que hay que, eh, seguramente, por un lado, reforzar con medidas prácticas algunas medidas legales y, dos, repensarse algunas medidas legales. De eso nos van a hablar los ponentes. Los ponentes. El derecho se ha actualizado tanto como la sociedad ¿Va al mismo ritmo? Porque siempre se dice que, bueno, que el derecho pues tarda, eh, legislativamente tarda en adaptarse. ¿Qué nos puede decir de, de esa actualización? Pues que en este caso seguramente ha sido al revés. ¿Sí? En este caso el, la legislación de género seguramente fue más avanzada de lo que buena parte de la sociedad aceptaba o reclamaba, sobre todo reclamaba, y de lo que se trata ahora es de ver si la sociedad ha aceptado esas reformas, las ha asumido o sigue cuestionándolas. Julio Vicente Gavidia, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros, encantado. Pues nosotros seguiremos conociendo cómo se va desarrollando este seminario sobre género y derecho aquí en el 33 tercera edición del curso de verano de la UCA en San Roque. Recomendaciones para una alimentación saludable, su implicación como factor de riesgo y prevención frente a la enfermedad es otro de los seminarios que se ha iniciado esta mañana en esta segunda tanda de seminarios que están componiendo eh, la 33 edición del curso de verano de la UCA en San Roque. Nosotros tenemos en este set de Canal San Roque Televisión en el Palacio de los Gobernadores a la coordinadora de este seminario, Amelia Rodríguez. Hola, bienvenida. Buenos días. ¿Qué objetivos estáis intentando transmitir a los alumnos con estas tres jornadas de seminario? Bueno, pues realmente la alimentación es un tema muy importante y trascendente, dado a que es un proceso que nosotros realizamos desde que nacemos hasta que nos morimos. Y estamos viendo cómo cada vez más la alimentación tiene una importante influencia sobre la salud, no solo sobre el desarrollo físico y el crecimiento, sino que tiene una implicación muy importante en problemas como la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, los trastornos alimentarios, la diabetes. Es decir, que lo que más nos importa es no solamente que estos alumnos, los profesionales sanitarios, porque tenemos profesionales ya sanitario y que trabajan en la educación dentro del seminario, que sean conscientes de la importancia de todo este proceso alimentario para que actúen de una manera preventiva en la actividad diaria eh, que pueda llevar a cabo una disminución de todas estas patologías. ¿eh? Hablamos de alimentos funcionales, de alimentos transgénicos, de alimentos prebióticos, probióticos, muchas veces sin saber qué es lo que son y si son buenos o no esos alimentos. Estamos viviendo una etapa en la que la alimentación está adoptando un papel muy relevante. Le, eh, la gente, la ciudadanía, se preocupa muchísimo ahora mismo por, la, por, por lo que come, por la alimentación, por los procesos eh, que siguen esos alimentos. ¿Ha vivido esta, eh, bueno, la, esta disciplina alguna etapa como esta? De, de pues, ser tan... Estoy totalmente de acuerdo contigo, de tal manera que, fíjate, tanto es así que nosotros en Andalucía tenemos un campo de excelencia agroalimentario al que yo pertenezco y realmente nuestro grupo, que es de Ciencias de la Salud, actúa como, podríamos decir, consejero o asesor de todos los procesos que se están desarrollando en tecnología de alimentos, en gastronomía, de hecho se va a poner en marcha un máster de gastronomía, de tal manera 
manera que si vosotros fijáis en todos los programas de televisión, en la prensa, etcétera, pues eh, se está continuamente haciendo programas de alimentación, etcétera, pero claro, es muy importante que haya un asesoramiento en cuanto a la salud. Es decir, esas recetas son buenas, están equilibradas, tienen los componentes adecuados, nos pueden, los ácidos grasos que tienen son los adecuados o no los adecuados para que la, esas alimentaciones sean saludables y por tanto preventivas frente a las distintas patologías. Amelia Rodríguez, muchísimas gracias por atendernos. Nada, vosotros. Gracias. Nosotros vamos a seguir conociendo con una de las ponentes de esta primera jornada de este seminario sobre recomendaciones para una alimentación saludable. La primera ponencia de este seminario sobre recomendaciones para una alimentación saludable, saludable ha corrido a cargo de Carmina Van den Be, con el título de su ponencia Alimentación saludable, dieta equilibrada, nuevos alimentos en la dieta. Nosotros tenemos con nosotros en este set eh, de Canal San Roque Televisión a Carmina. Buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Qué, hay? ¿Qué es lo que ha transmitido, ha intentado, qué objetivos quería cumplir con esta ponencia? Sí, los objetivos que tratábamos es una ponencia, como te das cuenta, muy amplia, ¿eh? que parece que trata absolutamente todo lo, de, lo relacionado con la alimentación. Lo que hemos querido transmitir son eh, pues, los consejos más habituales que se tienen que, que llevar a cabo para conseguir que la alimentación de la población sea equilibrada, variada, ...y que respete las preferencias culturales, económicas de la población... ...siendo lógicamente lo más favorecedora para la salud... ...y preventiva en cuanto al desarrollo de ciertas enfermedades... ...que se pueden desarrollar relacionado con hábitos alimentarios... ...que no son nada saludables como es el consumo excesivo de grasas... ...o el consumo excesivo de hidratos de carbono que conllevan... ...obesidad en la población, que además es una epidemia... ...que está cada día más, más en, en auge... ...y que pues eh, llevan invariablemente al desarrollo... ...de enfermedades crónicas, como la diabetes, la hipertensión... ...enfermedades cardiovasculares, etcétera. ¿Qué hemos hecho con una ponencia tan amplia? Pues abrirle la puerta al alumnado a la curiosidad respecto al interés que hay en modular nuestra salud a través de la alimentación. Hemos analizado, como no, la composición de la dieta mediterránea, ¿eh? explicando por qué es beneficiosa cada uno de los componentes de la dieta mediterránea. Hemos roto mitos de la alimentación. ¿Como cuál? Como, por ejemplo, si el jamón serrano es mejor o peor que el jamón de York. ¿Y a qué Para conclusión hemos llegado? El jamón serrano es muy bueno. <risa> y está muy bueno también. Y está muy bueno. Y, y bueno, y luego también hemos hablado, lógicamente, de los alimentos funcionales, de los nuevos alimentos, de aquellos que en realidad son funcionales y de los que, bueno, pues el boom de, de la introducción de nuevas tecnologías en los alimentos hace que aparezcan como funcionales alimentos pues que en realidad no lo son, que pueden ser beneficiosos o no, o que a alguien le puede gustar más o menos y que desde luego perjudiciales no son, pero que hay que tomarlos como lo que son. ¿eh? Y bueno, pues yo creo que... Eh, Hemos departido, hemos, hemos al final tenido un pequeño coloquio eh, muy interesante, han podido exponer sus dudas, sus preguntas y, y creo que el objetivo se ha cumplido abriendo sobre todo eso, la puerta a que el alumnado ahora se interese, se profundice ¿no? más en este tema y, y lógicamente sea un transmisor hacia... ...no solamente los colectivos sanitarios... ...sino también hacia la población general... ...de todos estos aspectos de nuestra alimentación. Carmina Vandenberg, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias, gracias. a ustedes, hasta encantada, luego. hasta luego. Bueno, pues nosotros vamos a seguir continuando... ...hablando con más ponentes y conociendo... ...cómo se siguen desarrollando estos nuevos seminarios... ...que se han iniciado esta mañana.
Historia y actualidad de la masonería en España. Uno de los coordinadores de este seminario que se ha iniciado esta mañana en el Palacio de los Gobernadores es el cronista oficial de esta ciudad de San Roque, Antonio Pérez Girón. Bienvenido, muchas gracias por atendernos. Bueno. ¿Qué objetivos eh, queréis conseguir con, la, con este seminario, Antonio? Bueno, pues el objetivo es, eh, como bien dice el título, hablar de la historia de la masonería en España, hablar de la actualidad de la masonería y, bueno, un poco desentrañar algunos mmm, tópicos o malas informaciones que hay en torno a, a la masonería. Y, bueno, eh, por eso en ese sentido lo que sea, vamos, hablamos de la historia y hablamos de la, de la actualidad, es como, como hemos programado este seminario. Eh, ...ha sido el encargado de impartir la primera ponencia... ...San Roque, masones represaliados por, por Franco... Eh, ...¿qué conocemos de esa historia de, de esos masones... ...aquí en, en nuestra ciudad? Bueno, afortunadamente ya con las investigaciones... ...que se han hecho... Eh, ...yo publiqué hace unos años el libro... ...Masones represaliados por, por Franco... Eh, ...que es un poco la base de la, de la conferencia... ...y bueno pues... Eh, sabemos que la masonería en San Roque tuvo una presencia muy importante como la tuvo en todo el campo de Gibraltar, en eh, Gibraltar por supuesto, y, y como en el contexto histórico de la Segunda República y después de la Guerra Civil eh, fueron represaliados las distintas logias que, que existían en la localidad. Eso se plasmó en la muerte de un número eh, ...importante de, de masones, de ciudadanos que estaban adscritos a la masonería... ...y eh, otro número más elevado que fueron represaliados eh, con penas de cárcel... ...inhabilitaciones y, y demás, eh, a partir del Tribunal Especial... ...para la represión de la masonería y el, y el comunismo... ...que fue creada por, por el general Franco y que duró... ...hasta 1963 en que fue sustituido por el Tribunal de Orden Público... ...por el famoso TOT... ...entonces lo que en la conferencia he querido plasmar... ...es la represión que se produjo en San Roque... ...pero antecedida del contexto histórico... ...en el que se estaban moviendo las distintas eh, logias... ...algunas adscritas a unas eh, obediencias diferentes... ...y además enfrentadas entre sí... ...que bueno, en definitiva... ...lo que ocurrió en aquella época se plasmó también en, la, en las logias ¿no? y, ...y bueno, eso ha sido un poco contar la, eh, fundamentalmente la represión de, Aquí de la masonería. En, 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 en. ¿Se está consiguiendo terminar con esa imagen demonizada... ...que tenía la masonería durante estas últimas décadas? Yo creo que sí, lo que pasa es que la masonería, entre otras cosas, al haber sido perseguida, prohibida eh, y hasta que no retornó la democracia, poder eh, nuevamente retornar a la legalidad, pues han pasado muchiso, muchísimos años en donde la masonería fue suprimida completamente de, de España. Entonces hoy hay muy pocas logias, parece que se están creando eh, en diferentes puntos y demás y, y bueno, quizá seminarios como este ayuden de alguna manera eh, en el que no solamente participamos investigadores, historiadores eh, y demás, sino que también van a participar mm, grandes personas de relieve, de grados altos dentro de la masonería, pues nos explicarán lo que es la masonería, o bueno, lo que pretende ser, lo que se pretende proyectar de la, de la masonería. La verdad es que eh, es una gran desconocida. Y, ...y bueno, ojalá con iniciativas como esta... ...pues una cosa que debería normalizarse... ...que la masonería no es lo que nos dibujó el, el franquismo... ...son una serie de personas con una serie de inquietudes... ...y demás, que, que bueno, que podamos conocerla... ...sin ningún tipo de problema. Que se normalice. Muchísimas gracias, Antonio, por atendernos. Muy bien. Bueno, pues nosotros vamos a continuar... ...en este Palacio de los Gobernadores... ...y también tenemos que recordarles... ...que nuestro compañero Julio... Ruiz está en las instalaciones de la refinería Cepsa Gibraltar San Roque y que allí está recabando toda la información sobre ese seminario que se imparte en esas instalaciones sobre el mantenimiento industrial en los tiempos de crisis.
nos encontramos con Salvador González, que es ingeniero técnico industrial y que es el ponente de la conferencia sobre el mantenimiento industrial de las pymes en necesidad o lujo. ¿Nos podría comentar a grandes rasgos en qué ha consistido la ponencia que acaba de dar? Sí, principalmente en exponer, eh, bueno, dentro de lo que es el mantenimiento industrial en una pyme, en una pequeña y mediana empresa, eh, cómo llevarlo a cabo eh, en tiempos de crisis, recomendaciones, eh, qué es lo que realmente está ocurriendo con las pymes relacionadas con la, la crisis y después el adelgazamiento o, o adecuación o optimización del departamento lógicamente de, de, de mantenimiento dentro de la pequeña y mediana empresa porque claro al, al bajar el tema de producción proporcionalmente hay que pensar no es así pero bueno proporcionalmente bajar el tema de los mantenimientos en las maquinarias e instalaciones ¿no? Entonces, eso ha sido el desarrollo principalmente. De, y después nos aconsejamos por el tipo de, de mantenimiento especial, que ha sido vale, el predictivo, vale. que de alguna manera se antecede a lo que es el fallo en la maquinaria, el fallo en las instalaciones. Y, y bueno, y después unos consejos que se han, se han desarrollado con, con los asistentes. En, en el sector, con esto de la crisis, me imagino que, que bueno, como todos los sectores industriales y todos los sectores en general, ha sufrido. Eh, a ver, ¿sabe usted si, o conoce usted si ha habido un cambio de tendencia en el, en el sentido de que a lo mejor las empresas tenían antes a sus propios técnicos de mantenimiento y a lo mejor ahora lo que hacen es contratar a, a servicios externos cuando lo necesitan? Sí, bueno, cada, cada vez siempre se dijo que era, era mejor una subcontratación de las empresas grandes o cabeceras. Lo que pasa es que esto cambia y lógicamente hay renovación tecnológica en el, a la manera de, de, de ofrecer la, los servicios de una pequeña a una empresa de cabecera y hay, como digo, nuevas técnicas y que es lo que se ha tardado también en hacerlo aquí, nuevas técnicas a los nuevos retos que, que, que hay y no pensando ya en el adelgazamiento sino en la optimización de, de, de procesos, en el empleo de nuevos procesos y, y se ha analizado también por sectores, sabéis que... El tema es muy amplio en cuanto al sector eh, naval, industrial eh, y sectores ligados a la construcción, de, donde está presente la, la pequeña y mediana empresa, digamos, ¿no? Y, y la evolución y lo que hay de futuro, o lo que puede haber de futuro, que es algo más de subcontratación, lógicamente, ¿no? Y, y cuando viene la crisis, pues, eh, manera de hacer las cosas en, que, optimizando los recursos que se tienen, lógicamente, eh, que haya por... Eh, mayor utilización de vida, de mayor vida útil de los elementos que, que, que hay en la, en la maquinaria, en la, en las instalaciones, y todo esto puede llevarse a cabo mediante técnicas de, de mantenimiento. Pero sí, de, de, lleva razón, cada vez hay, o debe haber, y, y se está notando, mayor subcontratación. Sí. Muchísimas gracias por atender. Muchas gracias. Ben Armenta, que es profesor de Ingeniería Mecánica y además es jefe del Departamento de Fiabilidad de CESA. ¿Nos podría comentar un poco el contenido de, de la ponencia que va a ofrecer ahora? Bueno, eh, la ponencia tiene dos objetivos principales. ¿no? Uno, un primer objetivo eh, pues trata de describir el, digamos, pues, de alguna forma la, la política de mantenimiento que aplicamos en una industria eh, petroquímica como, como, la de la, como la que tenemos aquí en la zona, ¿no? la refinería y, la, y las plantas químicas de aquí de, del entorno, porque entendemos que, o entiendo que es una cosa que, que ciertamente puede ser ciertamente novedosa para, digamos un poco, para la audiencia que, que tenemos en la sala. ¿no? Eso es una, en una primera parte entramos por ahí y luego en, un segunda, en una segunda parte pues intentamos eh, o intentar explicar eh, cómo hemos ido, o, la, o, los, o los, digamos, las acciones anti, anti, o digamos, para combatir esta crisis que, en la que estamos inmersos, pues como la refinería y las plantas petroquímicas del entorno han estado eh, haciendo un plan de choque para ir adaptando, a, a, bueno, para, para mitigar los efectos de esa crisis, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es un poco las dos, digamos, las dos líneas argumentales de la presentación. Y ha sido de una manera menos técnica, porque yo me imagino que para, para ellos que son más expertos, pero para la audiencia general, ¿cuáles son esas medidas que se han tomado por parte de CESA en, en la cuestión de mantenimiento para, para mantener el, eh, ese nivel de, de trabajo o de, o de calidad a la vez que a optimizar recursos? Pues eh, básicamente es eh, aumentar la eficiencia. ¿Cómo se aumenta la eficiencia? Bueno, ahora veremos durante la presentación, ¿no? Eh, pues hemos eh, contratado auditorías para mejorar la productividad de la mano de obra. Eh, el, el último cambio hoy fundamental, eh, que además 
bien ha cogido a la crisis, pero también a otros a otro motivos, ¿no? como sería el aumento de, de la competitividad de la compañía, pues sería la integración de los centros. O sea, fijaos que eso es, eso es muy simple de, de entender. ¿no? Eh, hasta hace un tiempo pues teníamos aquí una estructura de trabajo en refinería, otra totalmente paralela en un centro que está totalmente anexo y otra que está en el otro anexo, bueno, sencillamente buscando la integración. Eh, esa integración pues al final tenemos más sinergia eh, 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 digamos que hacemos una transferencia de, de conocimiento de mejores prácticas entre los centros y al final todo eso pues, pues ayuda a lo que sería ese aumento de eficiencia que es la, la única forma de, de combatir una crisis <ríe> desde mi punto de vista ¿no? Eso en general, pero en el, en el tema de mantenimiento también eh, o Sí, sí, no, en general no, o sea, en general, o sea ese, esa integración de centros eh, se han llevado en muchas áreas de, de la empresa, entre ellas el mantenimiento. ¿vale? Hemos aunado las mejores prácticas de cada uno de los centros eh, y con eso hemos hecho pues, una, una fusión eh, para aumentar la eficiencia de, del mantenimiento. Eh, y eso ya digo, no solo en, en esto, sino que está en otras áreas. Eh, pues, vale, yo indudablemente la que más te puedo hablar es del área en la que, la que pertenezco, que es el área de mantenimiento. De acuerdo, pues muchísimas gracias. protagonistas que han pasado durante el desarrollo de todo este programa, de estos tres nuevos seminarios que se están desarrollando en el Palacio de los Gobernadores, aquí en pleno casco histórico de la ciudad de San Roque. Un escenario que también vivía ayer un acto cultural. Saben que es muy importante esa agenda cultural paralela a la celebración académica de estos cursos de verano de la UCA en San Roque. Ayer el este Salón de Actos del Palacio de los Gobernadores acogía una conferencia, la voluntad hecha voz por una educación sin discriminaciones, una conferencia a cargo de Francisco Solís Salmoral. Pero es que después de esa conferencia, este patio donde nos encontramos ahora mismo era escenario también de un concierto de flamenco, era la presentación del disco La Voluntad Hecha Voz de Manolo Santa Cruz. Pues con esa actuación de Manolo Santa Cruz les despedimos hasta mañana en una nueva edición de este programa especial sobre el curso de verano de la UCA en San Roque, que cada día les ofrece Canal San Roque Televisión. El acto comenzó a las 9 de la noche en el Salón de Actos del Palacio con la conferencia La Voluntad Hecha Voz por una Educación Sin Discriminaciones a cargo del profesor Francisco Solís Salmoral, pedagogo, terapeuta, fonoaudiólogo y logopeda. Exponer en una hora lo que hemos hecho en, a lo largo de 15 años cuesta mucho trabajo. Muchísimo trabajo. Más que académico, soy maestro. Me siento maestro. Y me gusta entrar en el sentido de cada persona. En el sentido de cada persona que depositan los padres en mis manos. Soy padre. Y cuando alguna vez... Me he equivocado y me he equivocado muchas veces 
yo creo que la, eh, la, el error más grande que puede cometer un padre o una madre es soltarle un golpe a un hijo o exigir a un hijo que piense como él que sea como él no he sabido exponer en una hora el trabajo de 15 años pero ahí está lo que los padres han depositado en mis manos en las manos de los profesionales de la enseñanza ahí está Manolo de Santa Cruz la voluntad hecha voz la edil de educación y presidenta del Consejo Local de Discapacidad, Mercedes Sánchez, señaló que Manuel Rodríguez Manolo de Santa Cruz es un ejemplo indudable de superación. Con su experiencia, además de la importancia de los logros a nivel personal, ha logrado sin duda derribar una barrera a la que se deben enfrentar día a día los síndrome de Down, una barrera que es mayor que las limitaciones físicas o psíquicas, la conciencia de una sociedad discriminatoria, una sociedad que es realmente la que está discapacitada porque aún no ha logrado acoger con igualdad a cada uno de sus miembros, integrarlos y aceptar sus diferencias y sus dificultades. Gracias a todos los presentes por compartir con nosotros este momento, esta conferencia que viene a demostrarnos que, ...que las cosas son posibles... ...que hay grandes profesionales con, con gran vocación... ...como es el profesor Solí... ...que, que cree eh, que lo imposible también se puede realizar... ...que hay grandes personas como es Manolo Santa Cruz... ...que con su voluntad, con su tesón... No, ...son un ejemplo a seguir... ...yo creo que nos mueven muchas cosas dentro... ...cuando sabemos la superación y la voluntad... ...y sobre todo el conocimiento y la experiencia... ...una mezcla que lleva además al arte... ...y lleva al sentimiento, me consta... ...está hablando también con Manolo... ...y me ha transmitido lo que para él es el flamenco... ...pues eso gracias al profesor eh, Francisco Solís... ...gracias a, por supuesto a los cursos de verano... ...y a todo el personal de cultura... ...que sabe elegir eh, con mucho acierto... ...pues todas estas conferencias que vienen a nutrirnos... ...que vienen a formarnos, a hacernos más sensibles... Y, ...y sobre todo eso, a que el mundo de la discapacidad... ...que es un, es un, es un tema eh, social... ...yo considero en, todo, en este bagaje que llevo como presidenta... ...del Consejo Local de Personas con Discapacidad... ...he aprendido que la discapacitada es la sociedad... ...porque no sabe realmente incluir a las personas que tienen dificultad... ...la sociedad es de todo y la sociedad tiene que buscar la solución. A las 10 de la noche tuvo lugar la presentación del disco La Voluntad Hecha Voz... ...con el cante de Manolo Santa Cruz y el toque de Alberto Luque... ...Manuel Rodríguez, conocido como Manolo Santa Cruz, tiene 29 años... La Voluntad Hecha Voz cuenta con ocho temas, tres de ellos escritos por Juan Carlos Muñoz y algunos por el mismo cantaor, que recogen cantes por fandangos de Huelva, naturales, malagueñas y también una poesía. Todo ello con el acompañamiento a la guitarra de Alberto Luque. Sí. 